Hola a todos, esto es Viva Misiones en la rural de Palermo, en Buenos Aires, en plena Feria Internacional del Turismo, en donde Misiones, como siempre, tiene un lugar más que protagónico este año presentando oficialmente la nueva marca turística. La identidad que va a hacerse notar en todo el mundo, porque los misioneros de ahora más a nivel turismo vamos a ser representados por esta marca que les invito a acompañarme, es la que se observa en este lugar. Mucho color mientras la gente está preguntando por los destinos, por supuesto, como debe ser. Permiso, preguntando por los destinos de misiones, ¿qué te interesa Hola. de misiones? Estábamos averiguando en realidad. ¿Falta conocer la provincia? ¿Ya han ido? De las cataratas eh, conozco. Bueno, y acá tenés toda la oferta complementaria de cataratas, ¿eh? que les va a gustar mucho. ¿Les gusta la aventura? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Se animan un poco de aventura? Sí, obvio. Los dejamos con Hernán que tiene mucho para ofrecerles. Así se interactúa en esta feria en donde hay muchísimo movimiento de gente en estos días en los cuales viene el público en general. Yo me voy a acercar por acá a esta persona que está llevando información de Iguazú. Se lleva toda la información del destino de la maravilla natural. Sí, me impresiona este, ver en los folletos. Me imagino lo que debe ser natural. ¿No conoces eh, Cataratas? No, pero... Este año pienso ir. Bueno, ¿te llevaste Está toda la información? Toda la información. Acá tenés todo, hotelería, gastronomía, además, por supuesto, los atractivos turísticos. Veo que son de altísima calidad la, la folletería. Te esperamos entonces pronto. ¿Cómo no? Cuenten conmigo. Contamos Chau. con vos. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos, te tenemos en cuenta ya para los próximos días. De ¿Cómo no? ¿Sí? Voy a estar ahí. Bueno, Carlos... Disfrutando de la propuesta de Iguazú y bueno, por acá una de las chicas justamente de El Iturem. Hola, ¿cómo estás María Aurelia? ¿Todo bien? Muy bien Valeria, sí, muchas bien. gracias porque vamos, vamos. estaban muy atentos a todo lo que estábamos haciendo y también nos traes algo. Sí, mira, bueno, estamos con toda la propuesta, toda la oferta de Iguazú, tenemos nuevo merchandising, tenemos una guía completa con todos los servicios, hoteleros, gastronómicos, agencias, servicios de teléfonos útiles y una guía completa con todos los atractivos que tiene Iguazú. ¿Qué es lo que se llevaba justamente recién? Carlos, que prometió que va a ir a Iguazú, el señor con el que estábamos hablando hace un ratito nada más. Mostramos entonces, por ejemplo, esta guía, ¿cuál es la guía que...? A ver. Esta es la guía de los recreativos, más de 40 opciones para hacer en Iguazú. ¿Sí? Una lista completa con una descripción breve de qué es cada uno que ofrece y teléfono de contacto y un mapa ¿sí? para que puedan saber y organizar su viaje de acuerdo a las distancias de los diferentes atractivos. Esta es nueva. Es nueva esta esta es nueva, sí, la sacamos ahora para la FIB y bueno, empezamos pues Muy a... práctica, ¿eh? Muy Felicitaciones. práctica, porque además de cataratas tenemos muchísimas más cosas para realizar en Iguazú. Entonces la idea es que comentar a las personas que eh, Iguazú es un destino para estar no menos de cuatro días. Bueno, la bolsita con toda la información que Valeria de Liturem nos cede en este momento, porque nosotros también necesitamos información para seguir recorriendo la provincia. Así que muchas gracias. Bueno, gracias ¿sí? a vos, María Aurelia. Mucho trabajo, en las Mucho trabajo, mucha gente. Nos felicitan por el stand de misiones en general, por la presencia que tenemos. Y bueno, Iguazú, como es una de las maravillas, siempre se acercan preguntando todo para organizar su próximo viaje. Esperemos que vaya muchísima más gente a Iguazú, Valeria de Liturem entonces, con este obsequio que nos vamos llevando, toda la información del destino de maravilla, Cataratas del Iguazú justamente. Acá están trabajando los chicos, lo vemos a, también a Claudio Álvarez, que es el presidente de Liturem, y nosotros seguimos recorriendo los stands de la provincia de Misiones y también todo lo que hace a esta Feria Internacional del Turismo 2013. Continuamos en la región litoral, muy cerca de los cuatro destinos turísticos de la provincia, además de Cataratas, y estamos con el arquitecto Sergio Dobrusín, que está trabajando con todo el equipo de la subsecretaría aquí en este lugar. Sí, la verdad que sí, muy, muy interesante, muy bueno. A pesar que sábado y domingo son los días del público en general, estábamos viendo un montón de agencias, también vinieron este fin de semana para hablar, para traer grupos a las misiones jesuíticas, a Salto Cantado, a Moconá, al Parque de la Cruz, así que... Muy, muy bien, muy positivo y bueno, lo que se ve, ¿no? Este movimiento impresionante de gente. Pero justamente hablaba de que están las agencias viniendo al stand y de hecho que están yendo muchos contingentes ya a los destinos debido al trabajo que se está realizando desde el área. Mirá, lo se está reflejando claramente en la prensa, eh, todas las semanas muchos colectivos. A ver, es algo totalmente normal que eso suceda en San Ignacio, donde el público es de colectivo y es de tours, es algo cotidiano. Ahora está sucediendo muy fuertemente en Salto Cantado, en Santa Ana, en Moconá, 
y lo estamos reflejando en los medios, ¿no es cierto? Lo estamos reflejando en las cuentas de Twitter donde se ve la presencia de grupos que están incorporando todo ese trabajo que estamos haciendo en forma conjunta, vos también de tu lugar, nosotros de la subsecretaría, llevar que la gente recorra misiones. Ese tan famoso derrame teórico lo estamos concretando en lo práctico. Arquitecto, ¿cuál es la importancia, como siempre decimos, de participar en la feria y la importancia que Misiones tenga tantos lugares en donde está presente dentro del recorrido? Viste las grandes marcas cuando van en una ciudad, no ponen un solo negocio, ponen dos o tres, sino dicen, ¿cómo venden si ya está a tres cuadras? Es otro público, es otra gente, y por ahí lo enganchás con una imagen de la selva y allá lo enganchás con una imagen del camino de los jesuitas. O sea, la gente se siente llamada por misiones y esta estrategia de estar distribuido físicamente por distintos lugares atrae. El que no lo motiva una cosa, lo motiva la otra, y la gente se acerca y pregunta. En suma, todos terminan viniendo a misiones. Continuamos en Viva Misiones y ahora vamos a conocer el stand de Posadas. Por primera vez en la Feria Internacional del Turismo, con marcado éxito porque bueno, estuvieron compartiendo con todo el público presentaciones de artistas provinciales reconocidos en todo el mundo, como el caso de Ramón Ayala. También estuvieron los de Maguare, los correntinos que vinieron a traer lo suyo al stand de Posadas. Y por supuesto que la gente se divirtió y mucho con los juegos propuestos por la ciudad capital. Conocemos todo acerca de la presencia de posadas en la FIT. Estamos en el stand de posadas con Ramón Ayala, nada más y nada menos. Un honor como siempre, Ramón. ¿Va a estar en el festival este año? Hasta ahora sí. ¿Tiene el día ya? Dios mediante. Lo importante es que va a estar y que va a seguir generando esa conciencia. Mira, mira, yo me llamo identificado. Yo soy un sacerdote de misiones. Todos los días de mi vida realizo la misa misionera. Y este señor que está aquí atrás es el culpable. Se llama Arrúa. Él ni se esperaba que lo trajera. Pero le decía a Ramón que sin duda es nuestro gran inspirador y que mantiene eh, viva esa llama del ser misionero. ¿no? La verdad que Ramón un poco sintetiza en cada una de sus canciones eh, ese sentimiento por la provincia, por la ciudad de Posada, nosotros como posadeños, que, él, que, él, que la, un poco... La canción oficial de la ciudad sea Posadaña Linda es, es un orgullo para nosotros y bueno, el hecho de poder tenerlo, de poder mimarlo, de poder compartir con él siempre y sabemos que cuando cruzamos este, la frontera de la ciudad de Posadas decimos visiones, decimos, pos, decimos Posada y decimos Ramón Ayala. Así que muy contento de que podamos estar acá en, en este están mostrando el, el, el festival, la ciudad y a nuestro gran artista misionero. Posadas del ayer, juntito al río Paraná, de la bajada vieja y un mensú que ya no está. Me viene desde un tiempo azul, tu voz de pájaro, las costas solitarias, la canoa, el pescador. Es para llorar, mamita, esto es para llorar. Realmente, como siempre, nos emociona mucho y nos encanta encontrarlo aquí, en esta presencia de posadas en la Feria Internacional de Turismo. Así que lo vamos a tener pronto, como siempre, por nuestra tierra colorada y así seguimos en Viva Misiones con todo lo que hace la presentación de Misiones y de Posadas en la FED. Muchas gracias, Ramón. Hasta pronto, hasta cualquier momento. Bueno, particularmente para mí es uno de los festivales más importantes. Eh, después de la fiesta nacional del Chabamé que tenemos en Corrientes, eh, yo no, no he pisado otro escenario con, con, tanta, con tanto amor de la gente misionera. Eh, uno siente ese, esa, esa pendiente que viene desde arriba hacia abajo con, con, con tanto amor que te, que te va llenando el corazón y el alma cada vez que uno interpreta una canción, Posadeña Linda, Misionera y Guaraní.
somos hombres de la región guaraní y nos hermanamos cada vez que suenan estas, estos sonidos litorales como son eh, nuestra galopa, nuestra polca, nuestro chamamé. Todo tiene que ver con la alegría, con, con esa gana de sentirnos nosotros mismos y por lo tanto considerar al otro como un hermano. ¿Cuántas veces ah, se ha presentado en escenarios en Misiones? Eh? Uh, <risa> imposible la, contar. Es imposible contar porque hemos recorrido toda la provincia a lo largo de estos 36 años de Maguaré. Te imaginas que eh, todos los lugares casi prácticamente de la provincia de Misiones alguna vez hemos estado tocando en, desde, qué sé yo, desde Iguazú hasta, bueno, hasta Posada. ¿Y en el festival que es el tema que nos convoca y, y que siempre convoca en Misiones? También hemos estado en muchísimas ediciones, este, no recuerdo cuántas, pero bueno, en una me nació un, unos versos que dice... Mi acento correntino se derrama dulzón sobre tu tierra colorada y el alma musiquera de la raza se enciende con fulgores de alborada y soy, junto a tu río milenario, uno más de los tantos musiqueros que anda con su destino trashumante haciendo la unidad de nuestros pueblos. En el stand de Posadas hay muchísima acción, hasta el director de turismo está jugando. A ver, vamos a ver cómo le va. Cuidado que, que alguien va a liar. Esa es mejor la técnica, esa es mejor. Bueno, esa es mejor. A ver, ¿cómo sería? Mucho mejor, está bueno. Les trajimos la ruleta que ya en el 2008 teníamos en varios eventos. Y la verdad que con, con un éxito increíble, donde la gente se, se prende, digamos. Y bueno, la idea es eh, que el que acierte en Posadas están los premios, ¿no? pero es pasar un momento entretenido eh, y se van a acordar que en el stand de posada la pasaron bien, digamos. ¿No? Esto que se, eh, junto con el juego de, lo, de, los, de los dados, eh, también le dieron, sinceramente, le dieron vida a todo el Salón Ocre. Jessica. Jessica, ¿dónde sos? De Capital Federal. ¿Conocés la ciudad de Posadas, provincia de Misiones? No. ¿Te gustaría conocerla? Sí. Bueno, vamos a ver si tenés suerte porque también después hay posibilidades de ganar viaje. Bolívar. ¿Bolívar? Sí. ¿De dónde sos Bolívar? De Ecuador. Pero felicitaciones, Bolívar. Gracias. Pues tenés que ir a posar. Sí, vamos a ver, sí. otra oportunidad. A ver, ¿cómo, cómo es el tema? Bueno, tenés, que, tenés dos oportunidades y tenés que tirar al centro donde dice posadas para obtener un premio. Bueno, ¿Ah? ¿Intentamos atrás de la línea? Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está. Se, tiene toda la exactitud, las ganas. Bien, un poquito más. Uh, ¡Bien! Bien, muchas gracias. A ver qué me toca a mí, qué me toca a mí. A ver. Ah, muy bien. A poner cositas porque gané. Hice lo mío, muchas gracias. También me llevo la bolsita de posadas y seguimos en vivo a misiones. Toda la alegría del Brasil y en este lugar la capoeira, una de las danzas más características de este vecino país. Bailando capoeira, aquí estamos con los amigos de Brasil disfrutando de todo lo que hace la Feria Internacional de Turismo 2013. Hacemos una pausa y luego volvemos con más.